Okey kepada semua para peserta ataupun hari ini yang baru sampai jadi dimaklumkan bahawa pendaftaran untuk cabutan bertua tidak akan uh, buat sesi yang pertama kita akan tutup pada pukul 8 pagi dan kita akan sambung pendaftaran kedua selepas ready pada pagi ini jadi kita harap Uh, setiap peserta hanya mendaftar sekali saja untuk cabutan peluang yang kita telah sediakan Jadi kepada mereka-mereka yang datang kurang daripada 30 peserta dalam satu kumpulan Maka mereka boleh mendaftar secara individu Dan sekiranya kumpulan tersebut melebihi daripada 30 orang Dan kita minta satu wakil daripada mereka untuk mendaftar atas nama kesatuan. Jadi kita jemput kepada yang baru hadir untuk mengambil tempat di depan uh, dataran negeri. Jadi diminta kepada mereka-mereka yang telah mendaftar supaya dapat mengambil tempat duduk yang disediakan. Dan kita bersedia mengikut kesatuan masing-masing Kerana selepas peresmian kita akan adakan rally Adakan rally daripada semua kesatuan gabungan Jadi kita harap kesatuan gabungan dapat mengumpulkan ahli-ahli mereka Dalam satu tempat untuk memudahkan apabila rally kita berjalan sebentar lagi Perhatian sekali lagi kepada para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang baru mendaftar. Uh, tuan-tuan dan puan-puan ada menerima um, sepasang slip cabutan bertua berwarna putih. Uh, sila simpan dahulu uh, kedua-dua slip tersebut uh, kerana kita hanya akan membuat uh, pengumpulan slip cabutan bertua selepas perasmian hari ini pagi ini. Uh, bersama-sama asli cabutan bertuah tersebut ada kumpulan makan dan kumpulan itu hanya akan uh, berterguna pakai selepas jam 10 pagi Selamat pagi dan selamat datang kepada semua warga pekerja Jadi kepada mereka-mereka yang baru selamat sampai di depan dataran Supaya dapat mendaftarkan diri di media pendaftaran yang disediakan dan uh, kita harap uh, dapat uh, mereka berkumpul di bawah kemah yang telah disediakan kerana selepas peresmian kita akan mengadakan rally mengikut kesatuan masing-masing jadi kita harap uh, setiap kesatuan setiap kesatuan dapat mengumpulkan diri di satu tempat yang sama Lalu, untuk 
pendaftaran calon tak berpuas kita akan tutup bagi sesi yang pertama pada 8 pagi untuk memberi laluan acara yang seterusnya dan kita akan sambung selepas rally bagi pendaftaran sekali yang kedua dan kita minta kerjasama Okay. Jadi diminta kepada semua peserta supaya berada di bawah kemah kerana majlis akan bermula sebentar lagi dan pendaftaran untuk cabutan bertuah kita akan tutup tepat 8 pagi dan kita akan sambung selepas rally nanti. Tapi dulu nanti kita. Sekali lagi diminta kepada semua hadirin yang hadir pada pagi ini supaya dapat mengambil tempat di depan ataupun di bawah kemah di kerusi yang telah disediakan untuk kita memulakan majlis kita sebentar lagi. Jadi kita sambung daripada semua hadirin aman-aman dikeluarkan dan dijaga terima kasih. Dan uh, setiap kesatuan uh, telah pun uh, mengumpulkan ahli masing-masing kerana selepas perusahaan nanti kita akan adakan rally sebagai mana biasa. Sana, 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 sana. Ika. Eh, hey, Ika. Sana kita belakang. Sana, sana. Sana, sana. Kepada uh, hadirin yang hadir di maklumkan ya, uh, tuan punya kenderaan WUM 1607 supaya dapat datang ke kereta tersebut kerana alam beri. Jadi sekali lagi diminta kepada tuan punya kenderaan WUM 1607 untuk datang ke kereta tersebut kerana alam beri. Terima kasih. Okey, sekali lagi kita kepada para peserta yang baru sampai uh, Saya kira pendaftaran untuk uh, cabutan pertuah lagi 2 minit akan ditutup Dan kita akan daftar selepas ready Jadi diminta kepada yang baru sampai supaya berada di bawah kemah Ataupun di uh, sebelah kiri saya Kerana kita akan selepas Ucapan dan peresmian daripada Yang Amat Berhormat Menteri Sumber Manusia Kita akan adakan rally pada pagi ini Jadi kita harap setiap kontingen bersedia mengumpulkan ahli masing-masing Kerana kita akan bergerak sebentar lagi Okey, jadi diucapkan juga selamat datang kepada Datuk Asih Buda selaku Presiden MTC yang baru selamat tiba 
di perkarangan MTC dan uh, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk. Okey, diminta kepada saudara Haikal supaya datang di hadapan pentas. Terima kasih. Sekali lagi saudara Haikal diminta datang di depan pentas. Okey sekali lagi diminta kepada semua para hadirin yang baru sampai di depan dataran supaya mengambil tempat sama ada di bawah kemah ataupun di hadapan kemah dan kita harap setiap kontingen bersedia kerana selepas peresmian kita akan adakan rally sebagaimana biasa. Jadi diucapkan selamat datang juga kepada YB Datuk Abdul Hassani serta YB Saitri untuk mengambil tempat bersama dengan VIP dan terima kasih kita ucapkan kepada YB yang dapat hadir pada pagi ini. Sekali lagi diucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada semua peserta yang hadir pada pagi ini Dan kita harap semua peserta berada di bawah tema ataupun di depan tema Dan setiap kontijen bersedia untuk kita mengadakan rally Jadi diharap kerjasama daripada semua untuk kita memudahkan dan melancarkan program kita pada pagi ini Kerana acara kita akan bermula sebentar lagi jadi kepada semua peserta kita minta kerjasama Dan uh, pendaftaran untuk cabutan pertuah saya rasa telah boleh ditutup Untuk sesi yang pertama Dan kita akan sambung selepas uh, rally nanti Dan uh, kita harap mereka-mereka uh, yang datang uh, secara berkumpulan Dan mungkin kurang daripada 30 peserta Maka kita boleh mendaftar secara individu dan sekiranya kumpulan kita melebihi daripada 30 orang Maka satu wakil daripada kesatuan akan mendaftar Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada pagi ini Jadi setiap ketua kontijen mengarahkan untuk ahli-ahlinya Berada dalam kumpulan kerana selepas ini kita akan adakan rally sebagaimana biasa
Okey kepada mereka yang telah mendaftar dan mendapat uh, kumpul cabutan bertua uh, diminta untuk satu kumpul dipegang oleh uh, yang hadir dan satu lagi diminta untuk dimasukkan ke dalam uh, tong yang telah disediakan. Tong berada di tepi pentas. Okey sekali lagi kepada para hadirin mereka yang telah menerima a uh, kupon pendaftaran Lucky Draw. Jadi kita minta satu kupon dipegang dan satu kupon dimasukkan ke dalam peti yang telah diserahkan. Sekali lagi uh, kesilapan teknikal Jadi diminta uh, Lucky draw Pegang dulu kepada semua peserta Dan kita akan maklumkan sebentar lagi Jadi pegang dulu untuk Lucky draw Sekali lagi ya, diminta kepada mereka yang memegang uh, kad cabutan bertua Simpan dahulu, simpan dahulu sehingga kita maklumkan kemudian Jadi simpan dulu kepada mereka-mereka yang telah memegang lucky draw Okay, jadi kita akan mulakan acara sebentar lagi Diminta kepada uh, semua hadirin Supaya mereka berkumpul di depan uh, pentas Dan uh, sekiranya mereka ada kontingen Setiap kontingen bersedia untuk kita mengadakan rally sebentar lagi Okey, jadi uh, untuk kita melancarkan uh, majlis pada pagi ini jadi dengan uh, suka citanya kita menyebut saudara Muhammad Fitri Amzah untuk membaca untuk bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Fitri. Jadi dijemput kepada saudara Fitri untuk datang ke depan pentas. Okey, diminta supaya kita uh, bersedia kerana kita akan mulakan majlis pada pagi ini dan uh, bacaan doa akan dipimpin oleh saudara Muhammad Fitri. Jadi disebut kepada saudara Muhammad Fitri. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi semua Kita akan mulakan bacaan doa kita dengan umur kitab Al-Fatihah Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Al-Bikdin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'inu Dina siratal muskaqib Siratal ladhina an'amta alaihim 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك من خير هذا العمل وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا العمل وشر ما فيه إنك على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعليك يا ذا الجلال والإكرام Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami bersyukur dan menadah tangan keadaanmu Ya Allah Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ya Allah Kerana kau kumpulkan kami di sini Ya Allah Pada hari buruh 1 hari bulan Mei 2019 kali ini Ya Allah Dan juga sambutan MTUC ke 70 tahun pada hari ini Ya Allah Ya Allah kami memohon keberkatanmu Ya Allah Kau limpulkanlah guna rahmatmu ke atas pertemuan kami ini Ya Allah Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang kau berkati dan redai Ya Allah Kau jadikanlah perpisahan kami ini sebagai satu perpisahan yang kau hargai Ya Allah, kau bantulah kami Ya Allah Warga buruh Malaysia Ya Allah Warga buruh NTUC Warga buruh kesatuan sekerja kerja sekerja Warga buruh kesatuan Sekerja Ya Allah Dalam perjuangan kami Ya Allah Jauhlah kami daripada ditindas Jauhlah kami daripada menindas Ya Allah Kau jadikanlah kami sebagai seorang pekerja yang rajin Jujur cekap dan juga amanah Ya Allah Ya Allah kau jadikanlah majikan-majikan kami Sebagai majikan-majikan yang perihatin Ya Allah Jauhlah kami daripada melakukan kesilapan Dalam tugasan kami Ya Allah Kau tanamkanlah rasa ikhlas dalam hati kami dalam perjuangan ini Ya Allah Jauhlah kami daripada perpecahan Dan juga perpisahan Ya Allah Bantulah kami Ya Allah Wujudkanlah perpaduan di kalangan kami Ya Allah Jauhlah pemimpin-pemimpin kami daripada perpecahan Ya Allah, kau jadikanlah pemimpin-pemimpin kami sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, cekap dan juga amanah Ya Allah Ya Allah, dengan namamu Ya Allah, kami bersyukur kepada Ya Allah Selagi mana engkau masih membuka mata kami Ya Allah Janganlah engkau butakan mata kami daripada membaca Al-Quran Ya Allah Janganlah sesekali kau pegangkan telinga kami daripada mendengar azan Ya Allah Dan janganlah kau bisukan mulut kami Ya Allah daripada mengucap syahadahmu Ya Allah Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم terima kasih saudara Muhammad Fitri Hamzah yang telah memimpin bacaan doa kita pada pagi ini semoga acara kita akan berjalan dengan lancar jadi tanpa melengahkan lagi kita dengan hormatnya menjemput uh, saudara Muhammad Jaafar Abdul Majid Selaku pengurusi majlis sambutan hari pekerja merangkap imbalan Presiden NPC Dipersilakan Terima kasih saudara Muhammad Majid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berhormat Menteri Malaysia Pimpinan MTUC Datuk Presiden dan Sisa Agong Pimpinan Pimpet Datuk Asyik Dia ada jemputan mantan-mantan MTUC Ada di Muhammad Satu satu kawangan Ali-ali MTUC Warga kerja Malaysia Selamat datang Kesambutan hari ini Pada pagi ini Sebagai pengajur Pada pagi ini saya ingin mencapai terima kasih Kepada terutamanya yang berhormat Kerana sudi hadir dalam makan masa Inilah jenuh-jenuh kali ini ya Sudah sekian lama Orang menteri yang boleh hadir bersama kita Kita berikan tempat kepada Muhammad Dan kepada pesakit kabungan, ahli kabungan Terima kasih yang tak terhingga Kerana sudi menghantar pokelan untuk ramai Dan uh, sudi berduangkan masa Sama meragikan hari kita hari ini Tahun ini dengan tema yang betul dan uh, setahu kita ada hari dan yang panjang Dan saya pun tidak mahu memuasa Cuma ucapkan terima kasih kepada para penderma, para pendukung, para kejemputan Terutama para sekretariat yang berjumpus Menjayakan Matis Hari Pekerja Tahun 2019 Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Majlis Abdul Majlis Timbal Presiden MTUC dan seterusnya dengan segala hormatnya Majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Aziz Muda Presiden Jufax untuk menyampaikan ucapan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kasih saudara pengacara majlis Ibu Sa Yang Muhammad Tuan M Kulasi Karen Menteri Sumber Manusia Yang bahagia Dato' Abdul Halim Mansur Presiden MQC Yang bahagia Saudara C. Solomon Susi Abong Yang bahagia Tuan Syed Syarir Mantan pemimpin MQC Adik-adik yang berhormat Para pejuang MQC Para pemimpin bekerja Tuan-tuan hadirin hadirat yang sama Hormati sekian Pertama sekali Sejarah kepada QPAX Kerana pada hari ini Kami dijemput untuk berada di pentas ini Bagi meraihkan ulang tahun ke-70 MQC Tuan-tuan dan perempuan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari pekerja dan mengingatkan bahawa ada 14.7 juta pekerja dalam negara kita dan ada hanya 14 juta penghuni berdaftar dan kalau semua pekerja bersatu padu bersatu hati berikrar bersama memperjuangkan nasib kita sudah tentulah suara pekerja akan menjadi suara keramat dalam menentukan hal tuju masa depan kita saudara saudara saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan bahawa pada masa ini kita berhadapan dengan kosanah hidup yang sangat tinggi dan kalau kita mengingati bahawa sejarah hari pekerja ini, hari buruh ini mula diistiharkan pada 1 Juli tahun 1889 di United States. Di Malaysia, hari pekerja diiktiraf pada 1 Juli 1972 oleh Yang Amat Berhormat Tun Ismail Muhammad Ali pada masa ini. Satu perkara yang saya ingat perlu kita kongsikan Semasa kita meraihkan hari pekerja ialah Bagaimana peristiwa yang berlaku Kepada sejarah pekerja kita Dalam ekonomi laissez Yang mana Mereka-mereka yang berada Dalam kapitalis Menguasai kerajaan Dan andainya kerajaan lemah Kumpulan kapitalis ini akan lebih dominan Dan akhirnya pekerja akan terus ditindas Kita melihat pada masa ini Indeks perbandingan Kadar upah yang dibayar kepada pekerja Di Malaysia hanyalah 35% Berbanding di England 55% Berganding dengan di Australia 45% Berbanding di Jerman Kita adalah antara yang terendah Dan majikan Masih lagi tidak mampu untuk membayar gaji Dan upah yang lebih baik Oleh sebab itu tuan-tuan dan perempuan Kita amat berharap Supaya kerajaan kita menjadi kerajaan Yang sentiasa melihat Betapa pentingnya Bekerja dalam negara kita Dan sudah tentulah Kemakmuran negara akan lebih terurus Lebih terjamin Andainya pekerja dalam negara kita Dijaga kebajikan mereka Kami mengadu-adukan Kerjasama yang baik Rakan-rakan si kerja dalam MQC Dan QPAC Sentiasa bersama dalam perjuangan ini Terima kasih Dato' Halim 
Selamat hari tujuh sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Aziz Muda, uh, Presiden Quebec yang telah menyampaikan ucapannya walaupun rengkas setakat padat. Dan ini adalah untuk kebaikan semua kaum pekerja. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya kita menjemput Datuk Abdul Halim Mansur selaku Presiden MTC untuk memberikan ucapan. Dipersilakan Datuk. Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Menteri Sumber Manusia yang bekerja-kerja balik daripada Singapura dan sampai di sini dan harus bekerja balik kepada uh, satu perayaan yang akan dihadirkan di Putrajaya. Terima kasih kepada yang berhormat, yang berhormat yang saya lihat Puan Maria Chin ada di sini, Datuk Sari, uh, Datuk Abdul Asani uh, dan ramai lagi yang tak dapat saya sebut dan juga kepada pengarah-pengarah Jabatan Agama Kesatuan Sekerja pengarah penghubungan perusahaan Negeri Selangor dan yang penting jawatan uh, kuasa kepimpinan dan uh, dan pengurusinya yang mengatur segala atau cara yang diadakan pada hari ini Terima kasih dan juga selamat hari buruh kepada semua pekerja. Terima kasih saya kepada Seti Usaha Agung FTUC yang saya rasa memimpin majlis ini dengan penuh debaran. Saya harap dia makan ubat pagi ini. Saudara-saudara dan saudari sekali sekian, bahawa kalau saya nak sebutkan terima kasih ramai. Kita ada dua mantan presiden di sini iaitu Saudara Syed Syahid kita ada saudara Abdullah Sani saudara yang Datuk Abdullah Sani terima kasih saya kepada Datuk Aziz teman seiring dalam perjuangan pekerja maupun bagi pihak kerajaan yang juga menaung di bawah MTC kepada semua satuan-kesatuan gabungan yang terpaksa bangun awal pagi pada hari cuti ini pertama kita harus bersyukur sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Datuk Aziz bahawa kita dapat merayakan Hari Buruh atau Hari Pekerja ini dengan aman, dengan ucapan dan perjumpaan dengan senyum. Tetapi banyak negara-negara yang terpaksa merayakan Hari Buruh dengan pertempuran untuk menaikkan semangat dan menentukan perjuangan-perjuangan mereka yang tidak selesai. Saudara-saudara dan saudari sekalian bahawa MTUC mengucapkan selamat hari pekerja kepada semua masyarakat pekerja yang mana pekerja swasta dan di tangan awam, badan berkanun, pemandu-pemandu teksi, grab dan segala-galanya dan juga pada pendatang asing yang berada pada hari ini. MTUC juga mengucapkan terima kasih dan selamat hari kerja kepada kerajaan Malaysia dan mengiktiraf kerana mengiktiraf dan memberikan cuti umum pada pekerja sebagai satu penghargaan pengorbanan terhadap negara. Saudara-saudara dan saya sedari sekalian bahawa kita mempunyai jumlah 6.7 juta aktif pekerjaan dan kita mempunyai lebih kurang 14 juta 
tenaga kerja keseluruhan. Dan di dalam konteks ini pada pada hari raya pada hari raya pekerja hari pekerja 2019 kerajaan majikan dan pekerja mesti bersama memperjuangkan membangunkan kerja dan meningkatkan kepentingan sesuatu kerja dan tanggungjawab bersesuaian dengan pembangunan teknologi dan revolusi perindustrian. 4.0 Kemudian kemungkinan Kalau dalam fungsi Input fungsi orang Cina uh, Industrial Revolution 4.0 Ini tak baik lah ya. Empat tu pada orang Cina tak baik Tapi kita menganggap bahawa Dia adalah satu pembangunan Yang harus menitik berlakan Bukan membuat Tapi mendidik pekerja Menjadi pekerja dan eset Yang membangunkan negara ini Kerajaan mesti memainkan peranan dan menentukan arah tuju negara untuk menyediakan pekerjaan, masa dan suntikan pengetahuan untuk tenaga kerja kekal sebagai aset dan modal insan negara. Kerjasama kerap pakai dan antara kerajaan, majikan dan pekerja bagi melindungi hak perlindungan sosial security, hak perlindungan pekerjaan Hak perlindungan gender Bukan gender ya, gender Nanti tak Kan kawan fikir gender tu lah kan Dan juga menentukan hak perlindungan gaji Dan Hak perlindungan peluang pekerjaan Mestilah dititik belakang Dengan semangat patriotik Dengan semangat nationalisme Agar anak-anak negara ini Tidak merempat tidak melukut di tepi gantang di negara sendiri Saudara-saudara dan saudara-saudara sekalian Bahawa kita telah banyak memperjuangkan Tahniah kita ucapkan kepada yang berhubungan negeri Yang telah memaksakan atas 1952 Menentukan semua pekerja di, di, langit, di bawah langit Malaysia ini Dilindungi oleh akta 1969 Iaitu social security dan untuk menentukan itu juga kita adalah sebuah negara yang telah berjaya diperjuangkan oleh MTUC dengan sokongan perempatan. Kita telah menetapkan semua pekerja mendapat perlindungan insurans pekerjaan atau sistem insurans pekerjaan. Saudara-saudara dan saya sedari sekian bahawa sebagai pusat pekerja di Malaysia, Perjuangan kita akan diteruskan Walau dalam suasana sekarang ini Kita telah memperjuangkan hak yang sama Untuk badan-badan berkanun Agar dapat dilindungi sebagaimana yang dilindungi Kepada pekerja-pekerja swasta Kerana ada yang tidak keadilan berlaku Di dalam saat pemindahan akta ini Kita bermohon kepada yang berhormat menteri Melihat dalam kancak kesaksamaan Dan kasih sayang kepada aset dan modal insan negara ini agar tidak diperanak tirikan atau didiskriminasikan. Saudara-saudara dan saudari sekalian, bahawa dalam ketika kita memasuki kawasan 2020, sepatutnya pekerja di Malaysia ini telah boleh senyum. Sekatu pekerja Malaysia ini telah menjadi satu daripada contoh agar ia menjadi pandangan daripada negara-negara ASEAN kerana dalam konteks negara ASEAN kita adalah negara yang terbaik undang-undangnya tetapi kita yang ada di dalam ini bermohon agar pelaksanaan akta-akta yang baik ini dapat dijalankan dengan penuh saksama demi untuk anak negara demi untuk rakyat agar rakyat senantiasa bahagia dan membangunkan negara demi untuk negara insya Allah. Saudara-saudara dan saudara sekalian Ada banyak tugas dan saya rasa lebih baik untuk dengar Apa yang nak dikatakan oleh yang berhormat Tuan uh, Kuala Singaran Sebagai seorang Menteri Guru Atau Menteri Sumber Manusia Yang mengikut sejarah Kalau kita ada kandari di, di MUC ini Inilah petekap pertama kali yang dibuka oleh yang berhormat Menteri Sumber Manusia Dengan itu saya mengakhiri 
kata-kata saya ini untuk mendengar pula urutusan dan kata-kata ikhmat daripada yang berhormat nanti. Dan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tocek, tocek. Dan ini nanti yang saya ingin saya Waalaikumsalam uh, kepada Datuk Abdul Halim dan terima kasih di atas ucapan uh, Datuk tadi yang mana menyentuh uh, jumlah pekerja di Malaysia dan sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih di atas ucapan uh, Datuk Halim, Abdul Halim Mansur tadi. Jadi sebelum ucapan YB kita minta kepada semua kontingen untuk bersedia untuk kita ready dan uh, setiap peserta dapatlah mengibarkan bendera kecil yang telah disertakan dan kita harap semua telah bersedia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berhormat Tuan M. Kulasegaran Menteri Sumber Manusia untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Perhimpunan Sambutan Hari Pekerja 2019 dengan segala hormatnya Majlis mempersilakan. Pengecara Majlis Encik uh, Hamdan dan uh, Cik Mai uh, yang berbahagia Datuk Halim Mansur Presiden MTUC yang berbahagia Datuk Aziz Muda Presiden QPEX kawan saya uh, Datuk Sani yang berhormat yang uh, saya kenal dengan banyak lama uh, mantan uh, Presiden uh, Datuk Syarif Yang berhormat Puan Maria Chin Abdullah Yang berhormat Puan Michelle N. B. Sui Setiausaha Agong MTUC Saudara J. Solomon Encik Saudara Ragaman Saudara David Pels Saudara-saudara Tuan Tuan dan Puan Puan Salam pagi, salam sejahtera, selamat pagi Chosan and Wanakam to all. Di negara kita ini, kita ada lebih kurang lebih dari 15 juta pekerja. Dan uh, ada ramai di antara mereka dikatakan tidak diupah dengan uh, yang diperlukan. Tetapi kerajaan sedang berusaha untuk menolong mereka. Itu adalah satu di antara kewajipan mana-mana kerajaan di seluruh dunia. Dan kita di sini tak akan lari dari tanggungjawab tersebut. Dan juga kita ingin memperkasakan pekerja-pekerja di negara ini. Tuan Tuan Bapak, ini semua tak boleh dicapai tanpa kerjasama bukan saja dari kerajaan tetapi juga dari majikan. Itu sebab Selepas saya menjadi menteri, saya telah mengadakan perbincangan, pertemuan dan diskusi-diskusi dengan tiga pihak, iaitu kerajaan, MPUC dan juga majikan. Dan dalam proses itu, walaupun banyak yang kita boleh setujui, ada skala-skala kita ada pertengkaran. Tetapi itu adalah satu di antara proses yang kita perlu capai Saya baru balik dari Singapura Juga Datuk Halim pun baru balik dari Singapura juga Di mana kita telah menghadiri satu sesi ASEAN Menteri-menteri ASEAN Mengenai perbincangan mengenai pekerja-pekerja Dan satu di antara yang kita belajar adalah Dan telah diberitahu Adalah kita perlu memberi lebih perhatian kepada pekerja-pekerja dan jangan lupa saudara perempuan saudara-saudara dan saudari-saudari kita seorang mula kita seorang mula walaupun ada beberapa sekatan-sekatan yang tertentu pihak-pihak ingin uh, adakan uh, monopoli mereka dalam bila kita membawa pembaruan meminda akta-akta berkaitan dengan pekerja di negara ini Tuan-tuan dan 
Saudara saudara, saudara saudari Saya ingin uh, Beritahu Bahwa dalam proses ini Kita ada perbincangan dengan semua pihak Bukan sahaja Bekerja, bukan sahaja majikan Tetapi juga lain-lain Stakeholder di seluruh negara Supaya kita dapat Satu input Dan satu akta Yang bukan sahaja current Bukan saja lebih dari itu living supaya kita dapat membawa manfaat-manfaat yang tertentu kepada pekerja-pekerja di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, ada beberapa perkara yang perlu di kita memberi perhatian yang sedikit luas dan sedikit dalam-dalamnya. Satu di antaranya adalah untuk lagi memperkukuhkan peranan pekerja-pekerja wanita, wanita dalam negara ini. Kita ingin membawa beberapa pembaruan dan juga memperkasakan hak-hak wanita di negara ini, pekerja-pekerja umum dia. Yang kedua adalah orang-orang physically challenged, OA ke OKU. Di mana kementerian sedang membuat usaha-usaha yang tertentu supaya mereka juga dalam arena supaya dapat manfaat-manfaat yang tertentu dan memberi pertolongan kepada mereka. Ketiga adalah anak-anak kita belia-belia di mana sekarang merangkumi lebar kurang 20-12% yang tidak dapat kerja-kerja walaupun walaupun mereka berminat sedemikian. Ada tindakan-tindakan kerajaan yang tertentu untuk menolong mereka. Dan juga para pengeluar graduan-graduan dari universiti, kita juga membuat bermacam-macam program dan juga ada hasrat oleh kerajaan untuk menolong mereka dan kalau kita tengok apa yang dibuat nampaknya ada beberapa kejayaan-kejayaan yang tentu Tuan-tuan dan Puan akhir sekali ini mengenai ramai di antara kita yang sudah bersara saya pun mendapat kerja semasa saya 60 tahun saya rasa kita perlu membawa balik pengalaman dan uh, kepakaran pekerja-pekerja yang lebih dari 60 tahun dan memberi mereka suasana yang stabil, yang baik supaya mereka juga dapat menyumbang kepada kemahmuran negara. Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita lupa dalam kita meminta, memohon agar Gaji dan kebajikan kita ditingkatkan, dikuatkan, diperlaksanakan, diperkasakan. Kita perlu ingat dan ingatlah kita perlu juga meningkatkan penglibatan kita dalam produktiviti. Dan juga dalam hal ini kita perlu dan kerajaan sedang mengusaha untuk memberi inisiatif-inisiatif dan insentif-insentif yang tertentu kepada semua pekerja lapangan pekerja di negara ini kita perlu ingat nombor satu kita perlu skilling kita perlu reskilling dan kita semua perlu upskilling dan kerajaan akan menolong semua pekerja tak kisah yang dapat pendapatan yang lumayan atau yang sangat kurang dengan gaji minima kita akan usaha dengan dasar-dasar baru yang kita sudah pun ada sedang diimplementasikan supaya meningkatkan penglibatan dan juga dalam mereka meningkatkan produktiviti dan sekaligus dapat dan ada hak untuk menuntut gaji yang lebih baik dan juga semua hal-hal berkaitan dengan kebajikan akhir sekali Tuan-Tuan Mumpan yang menjadi satu di antara sangat challenging kepada Negara ini adalah pada tahun 2017 Labor Compensation for Employees dicatatkan sebanyak 35 peratus. Tuan-tuan dan puan saya faham ini adalah sangat rendah berbanding negara-negara yang maju, khususnya seperti Singapura yang lebih dari 50 peratus dan Amerika, Australia dan New Zealand juga lebih dari 50 peratus. Saya harap. Tak lama lagi kita dapat mencapai angka yang baik dan sekaligus akan pekerja-pekerja kita akan mendapat gaji yang lumayan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dipahamkan oleh MTUC. 
Ini adalah satu-satu kali yang pertama di mana seorang menteri datang ke sini bukan saja untuk membuat ucapan tetapi untuk bersama dengan saudara-saudara. Saya ingin berkongsi tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua bekerja. Kita mungkin bekerja yang sedikit beza dari lain orang. Hari ini saudara Solomon dan uh, saudara Halim akan uh, yang sedang menghancurkan perkara ini sangat disanjung tinggi oleh saya tetapi lebih dari itu saudara Bapak kita yang Perdana Menteri telah mengarahkan kita walaupun hari bekerja tolong balik ke kabinet dan kita akan mula bekerja dari pukul 2 petang hari ini ini adalah untuk menolong keraj, menolong rakyat dan selamatkan negara ini tidak ada dan tidak lain adalah untuk kebaikan pekerja sekaligus. Akhir sekali, tuan-tuan dan Semasa saya datang di sini, saya nampak satu di antara tema tema pekerja adalah pekerjaan masa depan, the future of work. Saya bersama dengan MPUC dalam hal ini. Tetapi oleh kerajaan, oleh Kipex yang sedang kita akan buat di uh, PICC di Putrajaya pukul 11 hari ini tema kita sedikit berlainan itu adalah tema pekerja amanah aspirasi negara saya haraplah tuan-tuan dan jangan kita beza-bezakan aspirasi dan apakah masa depan pekerja saya harap pada tahun depan kita boleh duduk sesama bincang dan ada satu tema saja untuk semua pekerja Tak beza dia swasta atau dengan kerajaan Saya rasa ini patut dicapai Dengan seberapa segera yang boleh Dan saya harap pada tahun hadapan Pekerja-pekerja akan lebih senang Lebih suka hati Dan jangan lupa Kita perlu ingat kepada orang-orang yang sangat belakang Yang tidak ada Dapat dalam arena yang sama dengan kita Kita juga mempertut, patut memberi pertolongan kepada mereka Khususnya wanita dan pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Terima kasih Nandri Sesedi Majlis menetapkan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Manci Atas ucapan beras yang sebentar tadi dan uh, sebagai tanda penghargaan di atas kesudian uh, yang berhormat menteri serta jemputan kehormat hadir ke majlis pada pagi ini dengan sekecitanya uh, dipersilakan yang berusaha Encik Majapat Abdul Majid dengan diiringi Raja J. Solomon untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan cendera hati kepada yang berhormat menteri sumber manusia Dijemput juga tampil ke pentas Yang berbahagia Dato' Abdul Hadi Mansur Presiden MQC Serta yang berbahagia Dato' Azim Muda Presiden QPEX Untuk menerima cendera hati Dari MQC Majlis menjemput yang berbangga, yang berhormat Menteri bersama Barisan Dedev Kehormat untuk pelancaran gimmick perasmian. Menjemput yang berhormat Menteri dengan diiringi Barisan Dedev Kehormat, Dedev Jemputan untuk bersama-sama uh, uh, melakukan -sama, uh, me 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 me
melakukan uh, gimmick perasmian dan uh, acara ini um, akan menyaksikan yang berhormat menteri bersama-sama Presiden MTUC untuk membuat uh, um, melakukan acara memutar ribuan dan dijemput bersama semua barisan yang berhormat untuk mengiringi um, gimmick perasmian pada pagi ini. bersama dengan Presiden MTC akan membuat pemotongan melon jadi di sini kita ada terdapat 70 biji melon menandakan kita menyambut ulang tahun MTC yang ke-70 terima kasih kepada YB yang berhormat ok seterusnya yang ini nanti nanti Menteri akan membuat pelepasan rally kepada semua kontingen Jadi diminta kepada semua kontingen untuk bersedia Untuk kita meneruskan acara rally Jadi kita minta uh, YB yang berhormat Menteri untuk membuat pelepasan rally pada pagi ini Okey, diminta uh, semua bersedia dan uh, pelepasan rally akan bermula sebentar lagi. Jadi diminta kepada uh, YB untuk membuat pelepasan rally. Satu, dua. Tiga okay. Jadi uh, kita boleh memulakan dalam perjalanan kita pada pagi ini Terima kasih sekali lagi kepada Yang berhormat Negeri Suri Malaysia Kibarkan bendera kontingen masing-masing serta bendera uh, MTUC yang telah diagihkan pada pendaftaran pagi tadi dengan sebagai tanda semangat solidariti pekerja. Selamat Hari Pekerja kepada semua.
teruskan mengibar bendera kontingen tuan-tuan dan puan-puan serta mengibar bendera MTUC sebagai tanda solidariti. Juga pengumuman untuk semua hadirin. Majlis pada hari ini turut menyediakan beberapa booth dan uh, aktiviti uh, di antaranya ialah booth MTUC, booth MRC dan penubuhan uh, oleh MTUC, booth perkeso, booth jualan pelbagai barang oleh wakil ahli gabungan MTUC serta dua um, serta pemeriksaan BMI darah tinggi dan glukos yang di selia oleh uh, Malaysian Malaysian Nurses Union ataupun MNU yang berada di tingkat 2 juga kepada hadirin yang membawa anak-anak kecil um, di bawah umur 12 tahun kita uh, komiti wanita ada menyediakan program pertandingan mewarna di tingkat 7 serta hari ini juga kita ada menyediakan lebih daripada 200 hadiah cabutan bertuah untuk dibawa pulang dan mohon kepada semua hadirin uh, warga kerja untuk kekal bersama di dataran MTUC selepas rally selesai juga kami akan um, mempersembahkan uh, beberapa Uh, persembahan nyanyian uh, oleh wakil daripada Union uh, Gabungan Sumpah barisan Union Menuju 
dan bakti Andai kata kami gugur semua Tabula bunga di atas pusara Kami mohon doa Yudhya percaya Semboyan telah berjunye Menuju medan bakti Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup pekerja Hidup 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 pekerja Hidup pekerja Bangkit 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 pekerja Bangkit pekerja
Ninja Okay, tell us Onto Union Patel, Samolo Union Berjaya, Jagan Halak kami pula, inilah sumpah Barisan Union, lalu juga dan pake, ada kata kami buhos semua. Kami mohon doa Union berjaya Semua Yeah. 